హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి ఈరోజు చాలా టేస్టీగా ఉండి మూడు రెసిపీస్ నేను మీకు చూపిస్తాను చాలా ఎమ్మీగా ఉంటాయి తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ముందుగా మనం సాంబార్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము కందిపప్పుని ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి యాడ్ చేసుకుని నీట్గా వాష్ చేసుకొని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా పసుపు అలాగే ఒక కప్పు కందిపప్పుకి రెండు కప్పుల దాకా వాటర్తో వేసేసుకొని ఒక ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకొని పక్కన ఉంచుకోండి మనం ముందుగా సాంబార్ పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఒక కడాయిలోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ధనియాలను యాడ్ చేసుకొని మంచి సువాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ధనియాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోని పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కరివేపాకును కూడా చాలా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు ప్లేట్లో ఉంచుకొని పక్కన ఉంచుకోండి అలాగే అదే కడాయిలో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కందిపప్పు పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా మెంతులను యాడ్ చేయండి ఇక్కడ స్కిప్ అయిపోయిందనమాట మీరు యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు మెంతులను కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా మిరియాలను కూడా యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని అదే ప్లేట్లోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలోని కాశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ తీసుకున్నానండి నేను ఇక్కడ ఇది కారం ఎక్కువ ఉండవు కలర్ చాలా బాగుంటుందన్నమాట ఒక పది దాకా తీసుకున్నాను లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని కూడా మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకొని పసుపు అలాగే ఇంగువ యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా పౌడర్లా చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోండి చాలా సింపుల్గా సాంబార్ పౌడర్ని మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను సాంబార్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఒక కడాయిలోని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి హాఫ్ ఉల్లిపాయ అయితే సరిపోతుంది మనం తాలింపులో కూడా వేసుకుంటాం కదా ఇలా పచ్చిమిర్చిలు ఉల్లిపాయలు లైట్గా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కుక్ చేసుకోండి అలాగే క్యారెట్ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే సొరకాయ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి టమాటా ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి నాలుగు వెల్లుల్లిపాయలని కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీ దగ్గర ముల్లంగి ఉంటే ముల్లంగిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే చిటుకడి పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ కూరగాయ ముక్కలు అనేది కూడా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గించుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత ములక్కాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను పది ములక్కాయలు దాకా యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కారపొడి రుచికి సరిపడ ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకొని గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కూరగాయలను బాగా మగ్గించుకోండి ఇప్పుడు కూరగాయలన్నీ కూడా మగ్గిపోయాయి కదా ఈ స్టేజ్లోని మెత్తగా ఉడకబెట్టుకున్న కందిపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు దాకా చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ మీరు పులుపు ఎక్కువ తినేవారు అయితే రెండు కప్పుల దాకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రెండు కప్పుల దాకా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి పప్పు కూరగాయలన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పుదీనా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకోండి పప్పు ఎంత మరిగితే అంత టేస్ట్ ఉంటుందండి పప్పును ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోండి గ్యాస్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకోండి మీ దగ్గర సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ఉంటే సాంబార్ ఉల్లిపాయలను కూడా వేసుకోండి చిన్న సైజులో ఉంటాయి కదా అవి వేసుకుంటే కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది మనం సాంబార్ పౌడర్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చూసారు కదా ఒక పది నిమిషాల టైంలోనే మనకి పప్పు అంతా కూడా చాలా మరిగిపోయింది ఈ స్టేజ్లోని వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా హోమ్ మేడ్ సాంబార్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మరోసారి కలుపుకోండి ఇప్పుడు మనము సాంబార్కి తాలింపుని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము ఈ పప్పును ఒక రెండు నిమిషాలు పక్క నుంచి వేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లోని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ని వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వెడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు ఎండమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ నాలుగైదు వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకోండి తాలింపు కొంచెం వేగిన తర్వాత సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను హాఫ్ ఉల్లిపాయ యూజ్ చేశాను మీరు కావాలంటే శనగపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఉల్లిపాయలు లైట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది తాలింపు రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న సాంబార్ని తాలింపులో యాడ్ చేసేసుకుందాం ఒక గరిటెడ్ సాంబార్ తీసుకొని 
తాలింపులో యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టేసేసుకోండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా వదిలేసేయండి రెండు నిమిషాల తర్వాతకి ఈ తాలింపు సాంబార్ని అంతా కూడా సాంబార్లో యాడ్ చేసేసుకొని మరో రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని బాగా మరిగించుకోండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఏ పప్పుకైనా సరే మనం తాలింపు పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు మరిగించుకున్నామంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది స్కిప్ చేయకుండా ఒక రెండు నిమిషాలు మరిగించుకోండి అంతేనండి చాలా టేస్టీగా ఈజీగా హోమ్మేడ్ సాంబార్ పౌడర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా అలాగే హోమ్మేడ్ సాంబార్ పౌడర్తో సాంబార్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉండే సాంబార్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా నేను చాలాసేపు అవుతుంది నిలబడి అని చెప్పేసి మా పిల్లలు ఇద్దరు నా కోసం జ్యూస్ చేశారు ఆ వీడియో కూడా నేను యాడ్ చేశాను వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ బగారా రైస్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేశారో చూపించాను ఇది వేరే పద్ధతి అనమాట ఇది రైస్ కుక్కర్లో చేస్తున్నాను రెండు గ్లాసుల దాకా బియ్యాన్ని తీసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకొని పక్క నుంచేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక కడాయిలోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి రెండు బిర్యానీ ఆకులు రెండు మరాఠీ ముగ్గలు ఒక చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్క అలాగే మూడు లవంగాలు మూడు ఇలాచీలను యాడ్ చేసుకోండి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా మీ కారానికి తగ్గట్టుగా మీరు యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా సహజీరం కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ మసాలాలన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ మూడు పచ్చిమిర్చిలను కూడా ఈ విధంగా చీల్చుకొని యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చిలు మసాలా అన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను కూడా యాడ్ చేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కుక్ చేసుకోండి అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న పుదీనాను కూడా యాడ్ చేసుకోండి పుదీనా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది పుదీనాను కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మరోసారి కలుపుకోండి ఇలా అన్ని బాగా కలిసిపోయే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న టమాటాలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను చిన్న టమాటా తీసుకున్నాను టమాటాలు అనేవి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే బియ్యాన్ని తీసుకున్నామో ఆ గ్లాస్తో డబల్ వాటర్ని తీసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేను ఈ గ్లాస్తో రెండు గ్లాసుల బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను ఇదే గ్లాస్తో మూడున్నర గ్లాసుల దాకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కావాలంటే నాలుగు గ్లాసులు యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం పొడి పొడిగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట రైస్ని ఇందులో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను కూడా చాలా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ మసాలా వాటర్ అంతా కూడా రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యే వరకు ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసేసుకొని మరిగించుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాల టైంలోనే మనకి వాటర్ అంతా కూడా రోలింగ్ బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లోని మనము కడిగి నానబెట్టుకున్న బియ్యంలో ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటుంది కదా అదంతా కూడా స్ట్రైనర్లో వేసుకొని వడకట్టేసేసుకొని ఇప్పుడు ఈ మసాలా వాటర్ని అంతా కూడా బియ్యంలోకి యాడ్ చేసుకోండి బియ్యంతో వాటర్ అనేది బాగా కలిసే విధంగా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత రైస్ కుక్కర్ ఆన్ చేసేసుకొని చక్కగా రైస్ని కుక్ చేసేసుకోండి రైస్ అలాగే మసాలా వాటర్ అంతా కూడా బాగా కలిసే విధంగా చూసుకోండి ఇలా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి నెయ్యిని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మరోసారి కలుపుకోండి ఇక నేను రైస్ కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా ఈ విధంగా రైస్ కుక్కర్ని ఆన్ చేసుకోండి మనకి రైస్ అంతా కుక్ అయిన తర్వాత బటన్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసుకొని నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే పులుపు అనేది చాలా బాగా తెలుస్తుంది అనమాట మసాలాలన్నీ కూడా అన్నంతో బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి స్పూన్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని రైస్ కుక్కర్ వరకు కుక్ చేసుకోండి అంతేనండి చాలా సింపుల్గా రైస్ కుక్కర్లో కూడా మనము బగారా రైస్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మనము ముందు ప్రిపేర్ చేసుకున్న సాంబార్ రైస్లో ఈ బగారా రైస్ యాడ్ చేసుకుని అన్నం తినండి కడుపు నిండా అన్నం తింటారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చెప్పాను కదా అమ్ము ఇష్యూ నా కోసం జ్యూస్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇంకా అన్నం తిందాం రండి అమ్ము ఇష్యూ అంటే మోసంబి కట్ చేసి ఇవ్వమన్నారు సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారా అని అబ్జర్వ్ చేయడానికి నేను కూడా కట్ చేసి ఇచ్చాను అనమాట ఒక ప్లేట్లో మోసంబి పీసెస్ అన్నీ కూడా పెట్టేసుకున్నారు చక్కగా మోసంబి జ్యూస్ తీసేది ఉంటుంది కదా దాంతో చాలా కష్టపడి రెండు గ్లాసుల జ్యూస్ని తీసారనమా
ఇంకా అమ్ముకేమో ఎంత బలం పెట్టినా కూడా పాపం జ్యూస్ తీర్థం రావట్లేదు నేనేమో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా నేను వచ్చి హెల్ప్ చేయనా అంటే వద్దు అన్నారనమాట ఇద్దరు ఇంకా ఒకవైపు ఏమో టీవీ చూడాలని ఒకవైపు లాగుతుంది మరోవైపు ఏమో నాకు జ్యూస్ చేసేయాలని తపన ఒకటి ఉండిపోయింది అనమాట వాళ్ళిద్దరికి నేను వీడియో షూట్ చేసినట్టు వాళ్ళకి అసలు తెలియనే తెలీదు ఇంకా నేనేమో సోఫాలో కూర్చొని వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను అనమాట వాళ్ళిద్దరిని అసలు వీళ్ళు ఎప్పటిదాకా చేస్తారు ఎంత ఓపిక ఉందా అని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అనమాట నేనేమో ఇంకా మొత్తానికి అయితే సక్సెస్ఫుల్గా జ్యూస్ అయితే చక్కగా మోసంబి జ్యూస్ అయితే ప్రిపేర్ చేసేసారు ఇంకా నేను అంటున్నాను గ్లా అదంతా కూడా నిండిపోయింది కదా మీరు గ్లాస్ తెచ్చుకోకుండా జ్యూస్ అంతా తీస్తున్నారేంటి అంటే అప్పుడు అంటున్నారు అనమాట ఇంకా కొంచెం గ్యాప్ ఉంది కదా మమ్మీ అనేసి అంటున్నారు ఇద్దరు వాళ్ళ మాటలన్నీ కూడా యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బయట చాలా ఎక్కువ గాలి వస్తుందండి అందుకని చెప్పేసి వాయిస్ అంతా కూడా చాలా డిస్టర్బెన్స్గా ఉందని చెప్పి వాళ్ళ వాయిస్ అంతా కూడా కట్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు వద్దాము అన్నం తిన్నాక మనము తాగుదాం జ్యూస్ అంటే చల్ల చల్లగా బాగుంటుందని చెప్పేసి గ్లాసు స్పూన్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళింది అనమాట ఇంకా ఈ మోసంబి జ్యూస్ అయితే అమ్ము ఎష్యూ రెసిపీ అనమాట నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది చాలా కష్టపడి చాలా ఇష్టంగా రెండు గ్లాసుల జ్యూస్ అయితే తీసారనమాట ఇద్దరు కలిసి ఇంకా చూడండి బోర్గా ఉన్నా శుద్ధి కొట్టినా కూడా వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చూసారు కదా పాప మొత్తానికి వేస్తే జ్యూస్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసేస్తారనమాట ఇంకా నన్ను కూర్చోబెట్టారనమాట ఐస్ క్రీమ్స్ వేశాను నేను పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసి చక్కగా కలిపిస్తున్నాను అనమాట స్పూన్తో ఒక గ్లాస్ నాకు ఒక గ్లాస్ ఫ్రెష్కి అనమాట అమ్ము గ్లాస్ ఏమో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంది కొంచెం చల్లగా అయినాక తాగుతా మమ్మీ అంటే సరే ఓకే అనేసి అన్నాను అనమాట నేను ఇక మొత్తానికి అయితే సక్సెస్ఫుల్గా మోసంబి జ్యూస్ అయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు షేర్ చేసేసాను మీరు కూడా ఒకసారి నచ్చితే ట్రై చేసి చూడండి ఇంకా నేను పన్నీర్ కర్రీని కూడా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ఈ మూడు రెసిపీస్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్లోని వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ని వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడిక్కిన తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయని కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే రెండు టమాటాలను కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి మనము పన్నీర్ కర్రీకి మసాలా పేస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అందుకనేసి కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఉల్లిపాయలు టమాటాలు పచ్చివాసన పోయే వరకు కుక్ చేసుకోండి ఇలా కొంచెం పచ్చివాసన పోయిన తర్వాతకి రెండు ఎండమిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీని యాడ్ చేసుకున్నాను మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే మామూలు ఎండుమిర్చిని యాడ్ చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఆరు నుంచి పది వరకు జీడిపప్పుల్ని కూడా యాడ్ అలాగే మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి కొబ్బరి అనమాట పచ్చి కొబ్బరిని మనము దేవుడికి కొట్టిన వెంటనే అదే రోజు చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసుకున్నామంటే వన్ మంత్ వరకు ఇలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందన్నమాట నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అలాగే కొబ్బరి ముక్కల్ని కూడా తంబు ఫింగర్ అంతా కొబ్బరిని తీసుకొని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాతకి రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాతకి ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న మసాలాలు అన్నింటినీ కూడా మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసేసుకోండి నేను చెప్పి నేను మీకు చూపించిన కొబ్బరి వన్ మంత్ బ్యాక్ అనమాట మన ఫ్రిడ్జ్లో ఆ విధంగా స్టోర్ చేసేసుకుంటే చక్కగా నిల్వ ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కూడా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పైన పీల్ అంతా తీసేసుకొని స్టోర్ చేసుకోండి వన్ మంత్ పైనే నిల్వ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము మిక్సీ పట్టుకోవటానికి ముందుగా ఇందులో ఒక బగారాకు అలాగే రెండు ఇలాచీలు మూడు లవంగాలు రెండు ఇంచుల దాల్చిన చొక్క 
యాడ్ చేసుకొని వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా పేస్ట్లా చేసుకొని పక్క నుంచి వేసేసుకోండి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా మీరు మీ కారానికి తగ్గట్టుగా యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా నేను కొంచెం పిల్లలు కూడా తింటారని చెప్పేసి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా చాలా తక్కువ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వేరే కడాయిలోని ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ని వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోని ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా బటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి బటర్ మీ దగ్గర లేకపోతే ఆయిల్ని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బటర్ కొంచెం మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులోని పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్రను కూడా యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోండి జీలకర్ర కొంచెం వేగిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని పచ్చి వాసన పోయి వరకు కుక్ చేసుకోండి అలాగే పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి మనము ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఆనియన్ టమాటా పేస్ట్ ఉంది కదా ఆ పేస్ట్ అంతా కూడా ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఆయిల్లో పేస్ట్ అంతా కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో పావు కప్పు దాకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని వాటర్ను కూడా ఈ గ్రేవీలో యాడ్ చేసేసుకోండి ఈ గ్రేవీ అంతా కూడా నూనె పైకి తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా రెండు నిమిషాల తర్వాత నూనె అంతా కూడా పైకి తేలుతుంది పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పును యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కారపొడి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేయించుకున్న ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీ అంతా కూడా థిక్ గా అవుతుంది ఈ స్టేజ్ లో మరోసారి కలుపుకోండి ఇక నేను పన్నీర్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశానండి చాలా టేస్టీగా ఉంది కర్రీ అయితే తప్పకుండా ఈ మూడు రెసిపీస్ ని మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది మా అమ్మ ఇష్యూ అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నారు అనమాట ఆ క్లిప్ కి కూడా నేను వీడియో ఎండ్ లో షేర్ చేశాను వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చూసారు కదా గ్రేవీ అంతా కూడా థిక్ గా అయింది కదా ఈ స్టేజ్ లోని పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా కసూరి మెతిని కూడా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా యాడ్ చేసుకోండి అరి చేతిలో వేసుకొని నలుపుకొని యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కసూరి మెతి మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా యాడ్ చేసుకున్నాను ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇలా కసూరి మెతిని కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మరోసారి కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత పన్నీర్ పీసెస్ అన్నింటినీ కూడా మనము పన్నీర్ కర్రీ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా వేడి నీటిలో ఒక పది నిమిషాల పాటు పన్నీర్ని ఉంచేసేసుకున్న తర్వాత యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన సైజ్ లో పన్నీర్ పీసెస్ ని కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి పన్నీర్ అనేది సాఫ్ట్ గా కుక్ అయ్యే వరకు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి అలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకున్నామంటే పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చూసారు కదా ఈ విధంగా నూనె కొంచెం పైకి తెలియని తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా పిల్లలిద్దరు కూడా అన్నం పెట్టిద్దామని చెప్పేసి హాల్లో కూర్చోపెట్టాను అనమాట గాలి అయితే విపరీతంగా వచ్చేస్తుంది చాలా మాట్లాడారండి కాకపోతే గాలి వల్ల డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందని చెప్పేసి వాయిస్ అంతా కూడా కట్ చేశాను పిల్లల్ని ఇంకా ఇష్యూ చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇది పన్నీర్ కర్రీ ఇది బగార్ రైస్ అలాగే మా మమ్మీ సాంబార్ రైస్ ని ప్రిపేర్ చేసింది ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇద్దరు ఇంకా మా లలిత శ్రీకి సాంబార్ అలాగే పప్పు చారులు చారు చల్ల చారు ఇలాంటివి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఇంకా ఇష్యూకేమో కొంచెం స్పెషల్ గా కావాలన్నమాట
అంతేనండి చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఈ మూడు రెసిపీస్ని ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే గనక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాతకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని షేర్ లైక్ చేయండి ఇంకా ఎక్కువ చేసిన మోసం బిజి చేసుకున్నాక మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ చేసి చాలా బాగుంది ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నానండి ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన మీ అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్ రేపు మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ ప్రశాంతి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్